ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಅದು ಉಭಯ ವಾಸಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಹತ್ತಿಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣು ಅಕಶೇರುಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಎರೆಹುಳು ಜೇನು ನೊಣಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಮಾಲೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣು ಇರುತ್ತದೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಇದರ ಇಂದಿನ ಹೆಸರೇನು ಘಾಟ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಜಲಜನಕ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಲೀಥಿಯಂ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಓಸ್ಮೇನಿಯಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಸೈನೇಡೇಶನ್ ಅತಿ ಅಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಜಲಜನಕ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಆಮ್ಲಜನಕ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಡ್ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಈಲಿಯಂ ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಪೌಂಟೆನ್ ಪೇನ್ ಇದರ ನಿಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಓಸ್ಮೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ತಾಮ್ರ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣವು ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಯುಗುಣವಾಗಿದೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಾಯುಗುಣವಾಗಿದೆ ಊದು ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದು ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣ ಚಾಲ್ಕೋ ಪೈರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಅದಿರು ತಾಮ್ರದ ಅದಿರು ಟಮೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗಡಸು ನೀರನ್ನು ಮೃದು ಮಾಡಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಉರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ಲುಮಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಪಾಲಾಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಪೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಾರಜನಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಟ್ರಿಸ್ಟೇ ಗಾಳಿಯ ಆದ್ರತೆ ಅಳೆಯಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
hygrometer ವಾಯುಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೈಕೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದರ ವಯಸ್ಸು ಪತ್ತೆಗೆ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡುರಾಲು ಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಯಾವುದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ವಿಮಾನ ಹವಾಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು ಮೀಟಿರಾಲಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ನೇರಳೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಕೆಂಪು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಯಾವುದರ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಬೇರು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಉದ್ದವಾದ ಮೂಳೆ ಯಾವುದು ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಫೀಮರ್ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆ ಲೀವರ್ ಯಕೃತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುವು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ತಗಲುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಮೂಳೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿವೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಆರಣ್ಯ ಇಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾವುದು ಕಂಚು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾವುದು ಇತ್ತಾಳೆ
ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುವು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕೋರೈಟ್ ವನಸ್ಪತಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಜಲಜನಕ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು ಎಥಲೀನ್ ಹಾಳಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಭೂ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರುವ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಹೀಲಿಯಂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೃದು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯಿಟ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲಗಳೆಂದು ಡ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲೈಸೋಜೋಮ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತದೆ ಇರುಳು ಕುರುಡುತನ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಗಳಗಂಟ ಗಾಯಿಟರ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಕೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಆಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಬೆರಲಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುವು ವೈರಸ್ಗಳು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಿಸರದೊಡನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸಾಗುವ ಹಡಗನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ವಜ್ರವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಪನ್ನ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ವಜ್ರ ಸಿಡುಬು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಥೇರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಮಶಂಕೆ ಬೇಡಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ನೀರು ಕಲುಷತೆಯಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಯಾವುದು
रक्तनाळा व्यस ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೇನು ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಆಕಾಶವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಯುವ ಪುರುಷನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಎಂಬತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಸಾಧಾರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವುದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ ಪಾದರಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಬಿಯರ್ಸ್ ಲೇಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 